वैष्णवी यस हॅलो वैष्णवी गुड इव्हनिंग तर सगळ्यांना गुड इव्हनिंग आपण आज सुरू करतोय सर्वांपर्यंत आवाज पोहोचतोय माझा येस 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 लावण्य फ्रॉम पुणे ओके येस तर सगळ्यांना गुड इव्हनिंग आजचा आपला चॅप्टर आहे आजचा धडा आहे आजची आपली पोयम आहे खूप इम्पॉर्टंट पोयम आहे बास्केट फुल ऑफ मून लाईट टेनची पोयम आहे तुमच्या सगळ्यांच्या परिचयाची ही पोयम आहे तर बास्केट फुल ऑफ मून लाईटच्या अगोदर इथे आपल्याकडे बघा एक मस्त अशा प्रकारचे चिटचाट आहे वॉर्मिंग अप मध्ये आपण बघूयात ही पोयम इम्पॉर्टंट खूप आहे कारण वन पॉईंट थ्री पोयम आहे वॉर्मिंग अप बघूयात सुरुवातीला बघा चिटचाट मध्ये काय दिलंय डिड यू लाईक टू हेअर बेड टाईम स्टोरीज म्हणजे तुम्हाला बेड टाईम म्हणजे रात्री झोपताना ज्या स्टोरीज ऐकायला आवडतं का वेन यू वेअर अ चाईल्ड म्हणजे जेव्हा तुम्ही लहान होते तेव्हा तुम्हाला ज्या स्टोरी आहेत त्या ऐकायला आवडायचं का रात्री झोपण्याच्या अगोदर कोणाला नाही आवडत सगळ्यांनाच आवडत असेल ओके पुढचा प्रश्न आहे युजली टोल्ड यू द बेड टाईम स्टोरीज हु युजली टोल्ड यू बेड टाईम स्टोरीज तुम्हाला कोण सांगायचं त्या सगळ्या स्टोरीज आहेत कथा आहेत त्या कोण सांगायचं नेहमी सगळ्या कथा कोण सांगतं आजी किंवा आजोबा सांगतात ना मग आजी किंवा आजोबांनी त्या स्टोरीज आम्हाला सांगितल्या असं तुम्ही सांगू शकता याचं उत्तर साधे साधे प्रश्न आहेत याची उत्तरं तुम्ही काय मराठी भाषेत दिली मला तरी चालतील ओके किंवा समजून घ्या फक्त प्रश्न काय वाय डू यू लाईक वाय डिड यू लाईक देम तुम्हाला का त्या सगळ्या स्टोरीज आवडायच्या आणि डू यू स्टील लाईक टू हिअर दो स्टोरीज अगेन आणि तुम्हाला आज आवडतील का आज तुमच्या आजी आजोबांनी जर कोणी जर स्टोऱ्या सांगितल्या तर त्या तुम्हाला स्टोऱ्या ऐकायला आज आवडतील का ओके तर याचं उत्तर तुम्ही फक्त याचे हे काही प्रश्न नाहीत पण तुम्हाला ती उत्तर द्यायची ओके आणि बाकी इतर आईची आणि बाबांची कामं काय काय ते आपल्याला लिहायचे पण आपण काय करू पुढे जाऊयात आपण आपल्या मुख्य मुद्द्याकडे जाऊयात बास्केट फुल ऑफ मून लाईट बास्केट म्हणजे काय एखादी टोपली भरून दे काय दे बाबा मून लाईट टोपली भरून मून लाईट आता याचा नेमका अर्थ काय बघा कविता बघा खूप छान आहे बाजूला हा मस्त असा चंद्र दिलाय मून दिलाय त्याची लाईट आहे बाजूला पडते बघा काय दिलं ओ मून ए चंद्रा गिव्ह मी मून लाईट मला चंद्र प्रकाश दे ना तुझा बास्केट फुल ऑर टू बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाईट एक बास्केट फुल भरून दे नाहीतर दोन बास्केट फुल फुल भरून दे म्हणजे काही मला काही प्रमाणामध्ये तू मला चंद्रप्रकाश दे तुझा चंद्रप्रकाश मून लाईट म्हणजे चंद्रप्रकाश दे आणि सीड्स ऑफ मून लाईट त्याच्यामध्ये बिया पण असू दे काय दे मला बिया दे मून लाईटच्या बिया ओके मून लाईटच्या बिया मागतो ह्या चार ओळीमध्ये बघा काही गोष्टी तुम्हाला समजून येतात की हे चंद्रा गिव्ह मी मून लाईट मला मून लाईट दे मला चंद्रप्रकाश दे बास्केट फुल ऑर टू बास्केट फुल एक बास्केट भरून दे नाहीतर दोन बास्केट भरून दे विथ सीड्स ऑफ मून लाईट आणि त्याच्यासोबत मून लाईटच्या बिया सुद्धा असू दे अरे बापरे बिया पण मागतोय कशाला मागतोय बघूयात आपण पुढे बाबा काय एवढी गरज पडली याला मून लाईटची बघा फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साईट ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सॉ मेनी म्हणजे फ्रॉम सिटी टू माय विलेज म्हणजे शहरापासून ते माझ्या घरापर्यंत ऑन द साईड्स ऑफ टू पाथ दोन्ही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आय वॉन्ट टू सॉ मेनी मला काय करायचं सॉ म्हणजे पेरायच्यात त्या बऱ्याचशा बिया मला काय करायच्यात पेरायच्यात कुठं माझ्या घरापासून म्हणजे विलेजपासून ते शहरापर्यंतचा जो काही रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मला त्या बिया पेरायच्यात मून लाईटच्या आता का पेरायच्यात त्या बिया बघा स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाईट्स ओके मून लाईटच्या ज्या बिया ज्या आहेत त्या पेरायच्यात का पेरायच्यात बघा द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क हो दररोज गावात म्हणजे संपूर्ण जे गाव आहे होल विलेज आहे ते दररोज काय जात आहे सिटी टू विलेज म्हणजे सॉरी विलेज टू सिटी म्हणजे गावामधून शहरामध्ये जात आहे ते ओके डेली जात आहे कामासाठी ओके इट बिकम डार्क ऑन इट्स वे बॅक ऍज माय विलेज इज क्वाईट फॉर ओके इट बिकम्स डार्क म्हणजे ज्या वेळेस ते येतात रिटर्न बिकम डार्क ऑन इट्स वे बॅक म्हणजे ज्या वेळेस ती गावातली लोक पुन्हा येतात म्हणजे शहरामध्ये दररोज कामाला जातात पण शहरात कामाला गेल्यानंतर ज्या वेळेस ती गावातली लोक पुन्हा रिटर्न येतात त्यावेळेस खूप रात्र झालेली असते खूप अंधार पडलेला असतो म्हणून त्या बिया ज्या आहेत त्या पेरायच्यात ओके द रूट ऑफ द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओज आता जो रूट आहे तो अतिशय टफ आहे खडतर आहे प्रवास अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओज आणि पूर्णपणे तो कशाने भरलेला आहे स्नेक्स म्हणजे सापांनी भरलेला आहे आणि स्कॉर्पिओज म्हणजे विंचूनी भरलेला आहे म्हणजे रस्ता खूप अंधारात असतो गावातली लोक विलेजमध्ये शहरामध्ये सिटीमध्ये कामाला जातात आणि ज्यावेळेस ती रिटर्न येतात त्यावेळेस खूप अंधार पसरलेला असतो आणि तो जो रस्ता आहे तो अतिशय टफ आहे खडतर आहे 
आणि त्याचबरोबर सापांनी आणि स्कॉर्पिओजनी म्हणजे विंचूंनी पूर्णपणे भरलेला आहे नायदर बस नॉर कार्ट प्लाइज म्हणजे प्लाइज म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं एक साधन नाहीये बस नाहीये आणि कुठल्याही प्रकारचं प्रवासाचं साधन नाहीये लोकांकडे व्हेन माय फादर रिटर्न होम आय एम अस्लीप ज्या वेळेस माझे बाबा रिटर्न येतात शहरात कामाला जातात आणि शहरामधून ज्या वेळेस रिटर्न येतात त्यावेळेस मी पूर्णपणे झोपलेला असतो ओके पूर्णपणे मी झोपलेला असतो असं या ठिकाणी म्हणतोय कवी ओके ऍज ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग आणि ज्या वेळेस ते सकाळी सकाळी खूप लवकर जातात निघून कामाला व्हाईल आय एम असली आणि तेव्हाही मी झोपलेला असतो म्हणजे ज्यावेळेस बाबा कामाला जात कामावरून येतात रिटर्न त्यावेळेस हा झोपलेला असतो आणि ज्या वेळेस याचे बाबा कामावरती सकाळी लवकर जातात त्यावेळेस सुद्धा हा मुलगा झोपी गेलेला असतो ओके बघा ओ मून ए चंद्रा गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन मला तू बास्केट फुल मून लाईट देशील का लोन वरती म्हणजे कर्ज कर्ज म्हणून दे लोन वरती दे मी तुला परत फेडतो ओके आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न अर्ली आय वॉन्ट टू लाईट डार्क रूट म्हणजे जो अंधारा जो रस्ता आहे अंधाराचा जो रस्ता आहे त्याला मला प्रकाशमय करायचा आहे सो दॅट माय फादर रिटर्न अर्ली त्याच्यामुळे माझे वडील लवकर येतील बरं का म्हणजे त्या रस्ता तो जो आहे तो प्रकाशमय करायचा आहे आणि त्यामुळे काय होईल फादर लवकर येतील वडील लवकर येतील ओके आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम फेरी हिम फेरी टेल्स म्हणजे काय एक मस्त अशा परिकथा ऐकायच्या आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टोरीज ऐकायच्या आहेत कोणाकडून वडिलांकडून ऐकायच्या आहेत कारण वडील कारण रस्त्यावरती जर मून लाईट लावली लाईट झाला रस्ता जर प्रकाशमय केला तर रस्ता प्रकाशमय केल्यानंतर वडील लवकर येतील आणि लवकर आल्यामुळे फेरी टेल्स म्हणजे परिकथा आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टोरीज ऐकायला मिळतील या विद्यार्थ्याला या मुलाला वडिलांकडून आपल्या ओके त्यानंतर पुढे बघा ओ मून ए चंद्रा गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट मला बास्केट फुल मून लाईट दे मला चंद्रप्रकाश दे एक टोपली भरून आय वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पार्क आणि आय वॉन्ट टू सॉ मला पेरायच्यात काय पेरायच्यात सीड्स ऑफ मून म्हणजे बिया पेरायच्या आहेत कोणाच्या बिया तर त्या मूनच्या चंद्रप्रकाश चंद्राच्या बिया मला पेरायच्यात ऑन द साइड ऑफ पात म्हणजे तो जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मला त्या बिया पेरायच्या आहेत ओके जेणेकरून त्या बिया पेरल्यामुळं रस्ता जो आहे तो एकदम मून लाईट लावल्यामुळे रस्ता प्रकाशमय होईल आणि त्याच्यामुळे त्याचे वडील जे आहेत त्या मुलाचे ते लवकर येतील ओके तर खूप सुंदर ही कविता आहे छोटीच आपण यावरती अगोदर सुद्धा व्हिडिओ बनवलेले आहे मुद्दाम आज परत एकदा लाईव्ह आपण घेतलेली आहे तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की एकदम सिम्पल आणि साधी सोपी कविता आहे या कवितेमध्ये हा मुलगा कशासाठी मून लाईट माग मागवतोय तर याचा जर सार जर तुम्ही साध्या सोप्या भाषेत समजून घ्यायचा जर प्रयत्न केला तर काय दिसतं की मुलगा जो आहे तो चंद्राकडून काय मागतोय की मला बाबा मून लाईट दे बिया दे चंद्रप्रकाशाच्या बास्केट फुल दे नाही तर टू बास्केट फुल दे मी काय करेल त्या बिया ज्या आहेत ना त्या शहरापासून ते गावापर्यंतचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मी त्या बिया पेरेल कारण मला तो रस्ता प्रकाशमय करायचा आहे का प्रकाशमय करायचा आहे कारण गावातली सगळी जी लोक आहेत गावकरी जे आहेत ते दररोज कामाला जातात कुठून गावामधून शहरामध्ये डेली वर्कला जातात आणि त्यानंतर ते ज्यावेळेस रिटर्न येतात ती गावातली सगळी लोक त्यावेळेस खूप अंधार पडलेला असतो ओके आणि खूप शांतता पसरलेली असते खूप अंधार पसरलेला असतो आणि हा जो रस्ता आहे ना तो खूप टफ आहे आणि त्याचबरोबर सापांनी भरलेला आहे आणि विंचूंनी भरलेला आहे जाण्या येण्यासाठी कुठलंही साधन नाही आहे या रस्त्यावरती ओके आणि त्यामुळे काय होतं त्याचे वडील जे सुद्धा या मुलाचे वडील सुद्धा खूप लेट येतात आणि इतके लेट येतात की हा मुलगा झोपलेला असतो ज्यावेळेस वडील कामावरून शहरातून रिटर्न येतात त्यावेळेस मुलगा झोपलेला असतो आणि ज्यावेळेस वडील सकाळी लवकर कामाला जातात त्यावेळेस सुद्धा मुलगा झोपलेला असतो म्हणून हा मुलगा चंद्राला म्हणतो की मला तू चंद्रप्रकाश दे कारण मला हा जो रस्ता आहे तो प्रकाशमय करायचा आहे आणि रस्ता प्रकाशमय केल्यामुळे काय होईल की त्याचे बाबा लवकर येतील घरी आणि बाबा लवकर गेले घरी आल्यामुळे काय होणार आहे की लवकरात लवकर यस सॉरी 
तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे बाबा जर लवकर घरी आले तर लवकर घरी आल्यामुळे काय होणार आहे या मुलाला चांगल्या चांगल्या सुंदर सुंदर कथा ऐकायला मिळणार आहे त्यामुळे तो म्हणतोय चंद्राला की मला चंद्रप्रकाश दे जेणेकरून रस्ता प्रकाशमय होईल आणि त्याच्यामुळे याचे वडील लवकर घरी येतील आणि लवकर हा मुलगा काय करणार आहे चांगला स्टोरी ऐकेल ओके आणि हा जो आहे म्हणजे चंद्राकडून हा प्रकाश मागतोय ना तो काय फुकट नाही मागत तो म्हणतोय की मला जो प्रकाश आहे ना तो लोन वरती दे बघा इथे जर तुम्ही पाहिलं तर गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन मला लोन वरती ही मून लाईट दे असं म्हणतोय ओके आता यावरचे काही प्रश्न आहेत आपण प्रश्न बघूया तिथे वर्कशीट मध्ये बघा द चाइल्ड चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ स्मॉल मून ऑफ लाईट फ्रॉम बरं का हा जो आहे ना बघा द चाइल्ड वॉन्ट टू सॉ म्हणजे तो सॉ म्हणजे पेरायच्यात स्मॉल मून्स ऑफ लाईट म्हणजे ती जी मून्स लाईटच्या ज्या बिया आहेत त्या कुठे मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम काय बाबा त्याच्या बी बिया आहेत बरं ना बिया त्याला पेरायच्या आहेत ओके फ्रॉम द चाइल्ड वॉन्ट टू सॉ स्मॉल मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम सीड्स ओके ते कशापासून आहे चंद्राचा प्रकाश कुठे येणार आहे त्या बियांमधून येणार आहे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ अँड फुल ऑफ आता तो रूट आहे मार्ग जो आहे तो कसा आहे टफ आहे आणि त्या टफ आणि फुल ऑफ कशाने भरलेला आहे पूर्णपणे सापांनी भरलेला आहे आणि त्याचबरोबर स्कॉर्पिओ म्हणजे स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओजनी भरलेलं आहे हे आपण बघितलंय आणि त्यानंतर बघा तिसरं आहे सी द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन तो लोन वरती मागतोय ना बास्केट फुल ऑफ मून लाईट आणि त्यानंतर चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट हीज आता ज्यावेळेस तो चंद्रप्रकाश देणार आहे त्या रस्त्यावरती आणि तो रस्ता जो आहे तो लाईट करणार आहे रस्त्यावरती लाईट आणणार आहे किंवा रस्ता प्रकाशमय करणार आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर या मुलाचे घट फादर जे आहे ते लवकर येणार आहे ओके फादर रिटर्न अर्ली त्याच्यामुळं ओके तर बाकीच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही लिहू शकता बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरं नाही आपण बघणार पण कविता नक्की समजली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपला चॅनल जो आहे तो सबस्क्राईब करायला विसरू नका आत्तासाठी एवढंच बघूया आज जर जमलं तर पंधरा वीस मिनिटानंतर परत एक मॅथमॅटिक्सचा लेक्चर घेण्याचा मी प्रयत्न करेल किंवा उद्या भेटूयात आपण नेहमीप्रमाणे संध्याकाळी सात किंवा साडेसात वाजता ओके सगळ्यांना गुड नाईट किंवा कोणाचे काही प्रश्न दिसतात का इथे ओके ओनली फ्री फायर सिटी ओके बऱ्याच मुलांचं खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिसतो इथं चांगले मुलांचे कमेंट्स दिसतात ओके तर सगळ्यांना बाय गुड नाईट यस ओके बाय बाय गुड नाईट गुड नाईट बघू मी जर आलो तर ग्रुपवरती आपला मेसेज टाकेल बाय सगळ्यांना